ഹലോ ദിസ് ഇസ് മെല ആൻ്റണി ഷൈനിങ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മണ്ടത്തൂർ കുട്ടിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മണ്ടത്തൂരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരുപാട് തുരുത്തുകൾ കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മണ്ടത്തുരുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തുരുത്തുകൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അതെ മണ്ടത്തുരുത്തിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവിടെ ഒരു മാംഗ്രൂവ് അരച്ചുണ്ട് ആ മാംഗ്രൂവ് അരച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ട് ട്രിപ്പ് പിന്നെ മാംഗ്രൂവിൻ്റെ ഒരു കാട് തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ആ കാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു ബോട്ട് ട്രിപ്പ് പിന്നെ ദ്വീപുണ്ട് അവിടെ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അവിടെ പട്ടിയെ കളയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ട കൂന്നും ഫുൾ മാംഗ്രൂവ് സൈഡിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായൊരു ദ്വീപ് ആ ദ്വീപിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വേറെ പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പോയി വിളിക്കുക പിന്നെ അവൻ്റെ അളിയനെയും വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെൽവിൻ്റെ വീടെത്തി ഞാൻ കെൽവിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ആയാണ് നിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മഴയുടെ കോള് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെയിൽ വരുന്നു അത് കണ്ട ഫുള്ള് ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ആയി കിടക്കുക ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കെൽവിൻ കെൽവിനായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള യാത്ര മണ്ടത്തുരുത്തൊക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ടത്തുരുത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേറൊരു വഴി സ്വീകരിച്ചേക്കുവാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അഷ്ടമുടി കായലിലൂടെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സഞ്ചാരം അഷ്ടമുടി കായലിലൂടെ ആ മൂന്ന് ദ്വീപുകളും കവർ ചെയ്ത് അഷ്ടമുടി കായലിലൂടെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള യാത്ര ഇച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ പള്ളി കണ്ട സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ചർച്ച് ആണ് ഇതിനൊരു കഥയുണ്ട് അത് അളിയാൻ പറഞ്ഞു തരും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഏ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് നേരിട്ട് വന്ന് സ്ഥാപിതമായ പള്ളികളിലൊന്നാണ് പഴയ പള്ളി ഈ ഏടയ്ക്ക് പുതുക്ക പള്ളിയത് പുതിയ പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ പഴമയുടെ അവശിഷ്ടമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആർച്ച് നമ്മളങ്ങനെ വള്ളം കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും പോസ്റ്റായി അവിടെ ഇപ്പം വരും ഇപ്പം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കൈമറ്റൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഫുൾ മരങ്ങളും കായലും അത് നോക്കി ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞടക്കുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഉള്ള ജസ്റ്റൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം കൊച്ചു വെള്ളമാണിത് എല്ലാവരും കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് സേഫ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടതാണ്ട് ഒരാൾ കയറുന്നുണ്ട് കെൽവിൻ കയറുന്നുണ്ട് അയ്യോ പാവം കെൽവിൻ ഇതാണ്ട ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുവാണ് എന്നാലും സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ മുഖ്യം അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ
പെയിന്റ് അടിച്ച വീടാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിസ് ഏട്ടൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട് വെള്ളം ആസ് യൂഷ്യൽ എല്ലാ വെള്ളത്തിലും കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കോരി കളയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പാളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റ് ഓളവും കാരണം നമുക്ക് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്വീപിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ആഗോള ഒരൊറ്റ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടത്തുരത്തിന് ഒരു അറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ കറങ്ങാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട് ആ റിസോർട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അതിലെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് അത്യാവശ്യം കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റിസോർട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റും കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കാറ്റും ഉണ്ട് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് സുഖമായി റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു റിസോർട്ടാണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയും കൂടെയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ ആ നമുക്ക് നേർക്ക് കാണുന്ന മാംഗിലിൻ്റെ ചെറിയ ആ കാട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വേരുകളും ഇലകളും മാംഗ്രൂവിൻ്റെ ആ ചെറിയ മരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മാംഗ്രൂവിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം നിലനിർത്താൻ ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കും എക്കോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും മുട്ട ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മീനിനെ കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മീനിനെ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു അങ്ങനെ പല ജീവികൾ വന്ന് അവരുടെ ഒരു സൈക്കിളുണ്ട് ആ എക്കോ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മാംഗ്രൂസ് പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് എതിരായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലൊരു സംഭവം കൂടെയാണത് ഇത് ഒരുപാട് എടുത്ത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അവയുടെ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് നശിപ്പിക്കരുത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം നല്ലതുപോലെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട റിസോർട്ട് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ശാഖകൾ അതായത് ഒരു വലിയൊരു ദ്വീപാ വലുതല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ദ്വീപാ അതിനകത്ത് ഫുള്ള് റിസോർട്ട് ഒരു ടെൻറ്റുകളൊക്കെ കണ്ട ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ടെൻറ്റ് കണ്ട ടെൻറ്റ് ഇവിടെ ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് വീടാന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേജുകളാണ് പഴയ 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 തരത്തിലുള്ള കുറെ കോട്ടേജുകളാണ് ചെറുതാട്ട് ബാക്കിൽ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു കോട്ടേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ നടത്താൻ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി യാത്രയാകാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുവാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം കൂടെ ഒരു കയ്യിൽ
ദാണ്ട അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ കൈവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദാണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന കല്ലട ആറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കല്ലട ആറ് ഈ കല്ലട ജലോത്സവം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ആറ്റിലാണ് ഈ ആറിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതായത് വരുന്നത് അങ്ങ് തെന്മലയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസാണ് ഇത് ഇത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോയിവെള്ള സൈഡിലാണ് പോയി പതിക്കുന്നത് കല്ലട ആറ് ശാസ്താംകോട്ടയും മണ്ഡലദുരിതം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പെരിങ്ങായം ദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കുറെ ആംബിയൻസ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പെരിങ്ങായത്തായാലും പെരിങ്ങായത്ത് അത്യാവശ്യം കൊഞ്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊഞ്ച് കൃഷി ചെയ്തി നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ അവർ കയറ്റി വിട്ടില്ല എന്തോ മരുന്നോ ഫുഡോ എന്തോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അവർ അലോഡ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ്ട് അഷ്ടപടി കായലിൽ കയറി ഒടുക്കത്ത കാറ്റ് ഒടുക്കത്ത ഓളമാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല പടിയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ വെള്ളം തെറിച്ച് തെറിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കും പേടിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് വളരെയധികം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ മൺറോഡ് ഒരു അറ്റത്തുള്ള 
ചാനലിൽ ഒരു കനാലിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ യാത്ര അതായത് ഒരു ചെറിയ കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുക ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കനോണിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് മണ്ഡലത്തുരത്തിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ നിന്നും പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഒരു തുരങ്കത്തോട്ടാണ് അത് റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തുരങ്കമാണ് തുരങ്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു പാലമാണ് അതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ ഡബിൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അതായത് ഒരു വള്ളം പോകുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വള്ളം പോ വള്ളം പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഈ തോടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പയ്യെ തുഴഞ്ഞ് പോകുന്നത് വളരെ മനോഹരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്താൽ പോകുന്നത് അതാ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കെൽവിൻ ലൈറ്റും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വെട്ടം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പകർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആ തുരങ്കം അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തത് ഒരു ട്രെയിൻ വേലി ഇവിടെ പോകുന്നത് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി അയ്യോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയ കടയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കടകളെ കിട്ടുമോ നമുക്ക് കയറാം പക്ഷെ വളരെ നല്ല ചായയായിരുന്നു സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര തിന്നാൻ തിരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു 